హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఒక జావా స్క్రిప్ట్ కోడింగ్ క్వశ్చన్ గురించి ఇందు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఇస్ ఫిబనోకి సిరీస్ ఆ జావా స్క్రిప్ట్ క్వశ్చన్ చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ హెచ్ఆర్లో కూడా అప్పుడప్పుడు అడిగిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఫిబనోకి సిరీస్ ఆల్రెడీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఫిబనోకి సిరీస్ అంటే ఏంటో అండ్ ఫిబనోకి సిరీస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో ప్ల జీరో అండ్ వన్ ఉన్నది దీన్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు వన్ వచ్చింది అండ్ తర్వాత వన్ అండ్ మనకి ఇప్పుడు ఎన్ ఉన్నాయి జీరో కమ వన్ కమ వన్ ఉంది ఇప్పుడు లాస్ట్ టూని ప్లేస్ చేయాలి వన్ ప్లస్ వన్ కమ టూ అండ్ లాస్ట్ టూ వన్ అండ్ టూ కమ త్రీ ఇట్ ఈస్ అండ్ లాస్ట్ టూ అండ్ టూ అండ్ త్రీ కమ ఫైవ్ ఇట్లా సిరీస్ ఇట్లా ప్లేస్ లాస్ట్ టూని ప్లేస్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఫిబనాకి సిరీస్ అంటారు వచ్చిన వాల్యూస్ అన్నిటిని ఫిబనాకి సిరీస్ అంటారు దీన్ని ఇప్పుడు మనం జావా స్క్రిప్ట్లో కోడ్ చేయాలి ఆల్రెడీ పైతాన్ అండ్ జావా జావాలో ఇట్లా చేసిన మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది కానీ ఇది జావా స్క్రిప్ట్లో కాబట్టి ఇందులో కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ అయితే మనం ఒక ఫంక్షన్ రాసుకుందాం ఫంక్షన్ ఫెబ్ వన్ నేమ్ పెట్టుకున్నాం ఇందులో పారామీటర్ ఎన్ని పాస్ చేసిన దీనికి కాల్ చేద్దాం ఎఫ్బి ఎయిట్ అనే వాల్యూస్తాను కాల్ చేసిన మనకు ఫస్ట్ వాల్యూస్ జీరో జీరో నుంచి వెళ్ళి వన్ నుంచి వెళ్ళి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫిబ్నాక్ సిరీస్ జీరో అండ్ వన్ టూ వాల్యూస్ అయితే పక్కా ఉండాలి అండ్ ఫస్ట్ నేను వాల్యూస్ని తీసుకున్న వేరియబుల్స్ని జీరో లైక్ బీజీ కోల్ వన్ ఇప్పుడు కండిషన్ తీసుకుందాం ఒకవేళ ఎన్ అనేది వన్ అయినప్పుడు అది ఆటోమేటికల్గా జీరోగా జీరోగా మారిపోతుంది అది ఆల్రెడీ జీరోగానే ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా జీరోగా జీరో వాల్యూ అయిపోతుంది అది ఏ అని రాసుకుందాం ఒకవేళ వన్స్ లేకపోతే వన్ లేకపోతే అప్పుడు కన్సోల్ డాట్ లాక్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఈ జీరో అండ్ వన్ని ఫస్ట్ ఇవి రెండింటిని ప్రింట్ చేసుకుందాం లాగ్ ఆఫ్ బి తర్వాత మనం లూప్లోనే లూప్లోనే మనం ఏం చేద్దామంటే అప్డేషన్ అనేది ఇవ్వాలి అంటే ఏ ప్లస్ బి అంటే లాస్ట్ టూ వాల్యూస్ని ప్లేస్ చేయాలి ప్లస్ వచ్చిన వాల్యూని ఇంకో వాల్యూకి మళ్ళీ వచ్చిన వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి మళ్ళీ లాస్ట్ టూని ప్లేస్ చేయాలి వచ్చిన వాళ్ళని ప్రింట్ చేయాలి దీనికి కావాల్సింది ఫర్ ఐటరేషన్ లో లెట్ ఐజిక్వల్ టు జీరో అనుకుంటే ఐజిక్వల్ జీరో అని తీసుకోవాలి అంటే మనకు వాల్యూస్ని అంటే ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఐటరేషన్ కావాలంటే ఐ ప్లస్ ప్లస్ చేయాలి సేమ్ జావాలో ఎట్లా ఉంటుందో అట్లనే అండ్ ఇక్కడ మనం సి అనే ఒక వేరియబుల్ని తీసుకొని ఫస్ట్ ఏ ప్లస్ బి అంటే టూ వేరియబుల్స్ ఏని అండ్ బిని యాడ్ చేస్తున్నాం అండ్ సేమ్ రిమైనింగ్ ప్రా ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి వాల్యూ అవుతుంది ఏ అనేది బిగా అవుతుంది బి అనేది మళ్ళీ సిగా మారుతుంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అండ్ బి ఈక్వల్ టు సి అప్పుడు కన్సోల్ మళ్ళీ దీన్ని ప్రింట్ చేయాలి సీన్ ప్రింట్ చేయాలి మనం సీన్ ప్రింట్ చేస్తేనే మనకు లాస్ట్ రెండు వాల్యూస్ అనేటివి ప్రింట్ అవుతాయి ఇది ఓన్లీ ఓన్లీ లూప్లోనే వర్క్ అవుతుంది మళ్ళీ లూప్ లూప్లో కాకుండా డైరెక్ట్ మళ్ళీ లెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ లూప్లో కాకుండా డైరెక్ట్ ట్రై అయితే ఇది రాను కాదు సరిగా ఇది అనేది ఇప్పుడు ఫిబ్రోకి సిరీస్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ వన్ ఎందుకంటే జీరో ప్లస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ వన్ వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో ఐటరేషన్ అనేది ఏమి ఉండదు అదే ఒకవేళ టూ ఉంటే జీరో ప్లస్ వన్ అండ్ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ అంటే టూ రెండు సార్లు ఐటరేషన్ అవుతుంది ఫర్ లూప్లో జీరో వన్ టూ త్రీ టైమ్స్ అవుతుంది కానీ ఒకవేళ లూప్లో ఒకవేళ వన్ అనే వాల్యూస్ ఉంటే ఓన్లీ వన్ టైమే లూప్ అవుతుంది 
ఇది ఫిబునాకి సిరీస్ అనేది ఖచ్చితంగా లూప్లో ఒక టూ టైమ్స్ అన్న లూప్లో అయినప్పుడు లూప్లో అంటే ఇప్పుడు ఈ అయిన ప్రింట్ చేసినప్పుడు మనకి ఎన్ని వస్తాయి అంటే జీరో నుంచి వెళ్ళి మనకు మొత్తం కలిసి జీరో నుంచి వెళ్ళి ఎయిట్ లూప్స్ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ దాకా వస్తాయి మనకి అందుకే మనకు ఒక లూప్ అయితే ఈ ఫిబనోకి ఫామ్ కాదు కాబట్టి అందుకే మనకు డైరెక్ట్ జీరోగా తీసుకుపోయినాం అండ్ కనీసం ఒక టూ లూప్స్ ఉంటే అంటే టూ లూప్స్ మీన్స్ టూ ఉంటే మోర్ దెన్ వన్ ఉంటే ఈ ఫిబనోకి సిమి సిరీస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి ఈ యొక్క కోడ్ వచ్చేసి ఫిబనోకి సిరీస్ యొక్క కోడ్ దీని సేమ్ ప్రాసెస్గా ప్రింట్ చేద్దాం మన నాన్లలో నోట్ చేసి సరిగ్గా ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు కాబట్టి డైరెక్టర్ అన్న డైరెక్టర్ అన్న అయితే లేదు అండ్ నేను ఈ క్రోమ్ బ్రౌజర్లో రన్ చేసి ఇద్దాం ఇది క్రోమ్ బ్రౌజర్ అనమాట ఇప్పుడు ఒకసారి కాపీ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఒకసారి ఎంటర్ కొడదాం కరెక్ట్ వచ్చింది అండ్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇదంతా ఇదంతా ఫార్మేషన్ అనమాట ఒకసారి అండ్ జీరో ప్లస్ వన్ ఈ జీరో అండ్ వన్ని మనం డైరెక్ట్గా కన్సోల్లో ప్రింట్ చేసుకున్నాం ఇవి సపరేట్ డైరెక్ట్ ఫామ్ అయ్యే లూప్లో నుంచి రాలేవి జీరో ఫస్ట్ జీరో అండ్ వన్ ఈ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ వచ్చేసి ఈ లూప్లో ఈ లెట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిని ఏ ప్లస్ బిగా చేంజ్ ఎట్లా చేంజ్ చేసినామో ఈ వన్ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఈ లూప్ ఫార్మేషన్లో వచ్చిన వాల్యూస్ అనేది ఈ సి వాల్యూస్ ఈ జీరో వన్ వచ్చేసి మనం కౌన్సిల్లో ప్రింట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫిబోనాకి సిరీస్ కోడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబ్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ గురించి ఇంకో వీడియోస్ వస్తాయి ఇంకా వీడియోస్ వస్తాయి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్